A. Polski Zespół Poprokowy założony w 1981 roku. B. Instytucja zajmująca się skupem, sprzedażą oraz udzielająca pożyczek pod zastaw. C. Polski serial telewizyjny obecny na antenie od września 2017 roku. Pełny tytuł Lombard – Życie pod zastaw. D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Ale Lombard to także film dokumentalny pod takim tytułem, biorący udział w festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w 2022 roku. Tak na marginesie, skąd pochodzi słowo Lombard? Słowo, od którego pochodzi, to Lombardia, kraina w północnych Włoszech, która już w średniowieczu słynęła z banków i lichwy. Lichwa, jak wiemy, to udzielanie pożyczek na bardzo wysoki procent. Co to jest Millennium Dogs Against Gravity? Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się w Warszawie w 2004 roku. Wtedy to festiwal nosił nazwę Warsaw Dog Review i miał formę przeglądu filmowego. Festiwal kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę. Był Planet Dog Review, Planet Plus Dog Film Festival, Dogs Against Gravity Film Festival, a od 2016 roku wydarzenie nosi aktualną nazwę, czyli Millennium Dogs Against Gravity, honorując tym samym bank Millennium SA, który od 2006 roku sprawuje mecenat nad wydarzeniem oraz jest fundatorem jego głównej nagrody Grand Prix, nagroda banku Millennium. Organizatorem festiwalu jest polska firma Against Gravity, założona w 2004 roku i zajmująca się dystrybucją filmów dokumentalnych, a współorganizatorem Fundacja Okona Kino, powstała w 2009 roku, realizująca różne zadania z zakresu edukacji filmowej. Z biegiem czasu festiwal zaczął się rozrastać i kolejne edycje odbywały się już nie tylko w Warszawie. W tym samym czasie filmy były prezentowane widowni w wielu polskich miastach. W czasie trwania festiwalu jednocześnie projekcje można zobaczyć w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie, Bydgoszczy od 2019 roku w Katowicach, od 2020 roku w Poznaniu, a w 2022 roku do listy dołączyło ósme już miasto – Łódź. W 2020 i 2021 roku w czasie trwania pandemii i ograniczeń wprowadzonych w całej Europie organizatorzy postanowili jednak nie ograniczać festiwalu, lecz zorganizowali go w formie hybrydowej. Stacjonarnie w kinach i w wirtualnych salach na stronie wod.mdag.pl. Zdalna część festiwalu stała się obecnie stałym jego elementem, a internet – jego dziewiątą lokalizacją. Tak o swojej misji wypowiada się Artur Liphart, dyrektor i założyciel festiwalu oraz twórca firmy Against Gravity. Zajmuje się promocją i dystrybucją filmów dokumentalnych, a w zasadzie sztuki dokumentalnej w Polsce. To jest także, a może przede wszystkim moja życiowa pasja. Film dokumentalny może mocno wpływać zarówno na widza, jak i na jego twórcę, bo w dokumencie nie można być obojętnym w stosunku do tego, co się robi. Trzeba zająć stanowisko wobec opisywanej rzeczywistości. Z okazji tegorocznego festiwalu MDAG Artur Liphart powiedział w jednym z wywiadów Z perspektywy dobrego filmu dokumentalnego, nie reportażu czy produkcji telewizyjnej, świat jest bardziej skomplikowany i motywacje ludzkie są bardziej zrozumiałe. Taki film jest odtrutką na sekundowe migawki newsowe, które zaciemniają obraz i powodują zamykanie myślenia. Dobry film dokumentalny działa w drugą stronę. Przybliża nam ludzi, wywołuje empatię, pomaga zrozumieć więcej. Ale bez tłumaczenia nam głosem z ofu, co w danej chwili widzimy albo co się wydarzy, co jest standardem w produkcjach tzw. dokumentów telewizyjnych. Zresztą tak przez nadawców są one nazywane – dokumentami, czyli nie filmami. Festiwalowe dzieła nawiązują do ekologii, polityki, historii, psychologii, praw człowieka, sztuki, popkultury, uczuć czy relacji rodzinnych. Można w nich odnaleźć w zasadzie cały świat. W festiwalu udział bierze wielu znanych i mniej znanych twórców polskich i zagranicznych. Jego celem jest upowszechnianie kultury filmowej i edukacja w zakresie kina dokumentalnego, 
ale przede wszystkim pokazanie ciekawych, wzruszających i mądrych historii. W ramach festiwalu odbywają się również liczne spotkania z twórcami i bohaterami filmów. Każda edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity ma swoje hasło przewodnie, a w 2022 roku festiwal odbywał się pod hasłem Rethink Everything, które ma być impulsem do ponownego przemyślenia naszego spojrzenia na świat. Jest to idea zaczerpnięta z jednego z filmów festiwalowych – Wymyślić świat na nowo – reżyseria Richard Dale i Nigel Walk. W dziewiętnastej już edycji Millennium Dogs Against Gravity ze względu na wojnę wywołaną przez Rosję w Ukrainie w geście solidarności wobec napadniętego kraju reprezentowane były także filmy ukraińskie nawiązujące do historii i kultury Ukrainy. Podczas ostatniej edycji festiwalu, czyli w 2022 roku, w programie znalazło się ponad 100 filmów, a udział wzięło, odwiedzając kina lub stronę internetową festiwalu, ponad 138 tysięcy widzów. Filmem, który zdobył Grand Prix Nagrodę Banku Millennium jest Lombard, polski film w reżyserii Łukasza Kowalskiego. Oprócz Nagrody Głównej obraz otrzymał także Wyróżnienie w konkursie polskim, nagrodę Smak Jam za najlepszą produkcję w, Polski, w konkursie polskim, nagrodę prezydenta miasta Gdyni oraz nagrodę publiczności województwa śląskiego. Jak czytamy na stronie WWW Festiwalu, Lombard to poruszająca, pełna szalonego humoru opowieść o ludziach, którzy walczą o przetrwanie, pomagając jednocześnie bardziej potrzebującym. Z dalszego opisu dowiadujemy się, że Jola i Wiesiek to para w życiu i biznesie z Bytomia. Wraz z trójką swoich pracowników prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął, jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem, pozbawieni środków do życia mieszkańcy polskiego Detroit znoszą pod zastaw coraz bardziej absurdalne i bezużyteczne przedmioty. Upadającemu biznesowi nie pomagają ani szalone marketingowe pomysły Wieśka, ani tym bardziej czułe serce Joli, która klientów wspiera nie tylko dobrym słowem, ale i gorącą zupą czy ciepłym kożuchem. Choć Lombard przynosi straty, to staje się ważnym centrum życia lokalnej społeczności. Wkrótce jednak znajduje się na krawędzi bankructwa, a związek Joli i Wieśka zostaje wystawiony na próbę. W obliczu nadciągającej katastrofy Właściciele podejmą ostatnią próbę ratowania biznesu i miłości. Czy im się to uda? Odpowiedź znajdziemy w filmie, który do dystrybucji kinowej trafi jesienią tego roku. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym filmie, żeby zachęcić do jego obejrzenia? Już z krótkiego zwiastuna dowiadujemy się, że w tym, jak było wcześniej powiedziane, prawdopodobnie największym lombardzie w Europie znajduje się około 70 tysięcy przedmiotów, a wśród nich do wyboru zastawy, szkło, porcelana, obrazy, lampy, zabawki, odzież, sprzęt AGD, jak mówi bohaterka, jest tego multum. Z założenia wiemy, że asortyment może być jeszcze większy, bo w takich miejscach można sprzedać i kupić prawie wszystko. Oprócz wymienionych już przedmiotów, najczęściej na wystawach Lombardów widoczne są np. telefony komórkowe, biżuteria, drobny sprzęt AGD, a w środku znajdziemy także komputery i laptopy, monety, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, meble, antyki i pewnie wiele jeszcze innych rzeczy. Jeśli chodzi o filmowy Lombard, to wygląda na to, że więcej przedmiotów przybywa niż ubywa, a powodem tego jest pogarszająca się sytuacja społeczna i materialna mieszkańców miasta, wobec czego niepewna staje się także sytuacja właścicieli. Lombard. Dla jednych przede wszystkim szansą na otrzymanie krótkoterminowej podżyczki pod zastaw lub sprzedaż niepotrzebnego przedmiotu. Dla innych okazją do zakupu albo ostatecznością, jedyną możliwością zaopatrzenia się w niezbędną rzecz w niskiej cenie. Ale może być także miejscem, gdzie traci się ważny, realnie lub subiektywnie cenny przedmiot ze względu na brak możliwości jego terminowego wykupienia. Lombard jako instytucja nie kojarzy się zwykle najlepiej, ponieważ jest często łączona z wyzyskiem i wyprzedawaniem majątku. 
Sposób, w jaki Jola i Wiesiek obchodzą się z klientami, przywołuje na myśl zwyczaje z PRL-u, który istniał do 1989 roku. Mimo to zdystansowane i surowe podejście do pary czasami nagle znika, zastąpione ciekawością i sympatią. Nie wiadomo, kim są, czy chcą wykorzystać społeczność skupioną wokół Lombardu, czy ją wspierać. Może jedno i drugie, co czyni ich interesującymi. Zwiastun zachęca do obejrzenia filmu ze względu na występujące w nich barwne postacie, bohaterów, codzienne rozmowy, więź i atmosferę panującą pomiędzy właścicielami a pracownikami. Niesamowity ogrom zgromadzonych przedmiotów oraz historie klientów Lombardu. Zachętą mogą być także słowa reżysera Łukasza Kowalskiego, który na antenie radiowej w programie Drugim Polskiego Radia powiedział Od samego początku wiedziałem, że to nie będzie film o biedzie, to nie będzie film o patologii, to nie będzie film o ludziach, którzy sobie nie radzą z rzeczywistością, tylko będzie to film o ludziach, którzy zmagają się z tą rzeczywistością, którzy są dla siebie dobrzy, którzy się wspierają w tej trudnej sytuacji, to będzie film, który daje nadzieję. Wobec tego zachęcamy do obejrzenia. To tylko albo aż 75 minut interesującej opowieści. Obejrzysz film?